Saudações pessoal da Ki Falou Flumonas e sejam bem-vindos a mais um episódio de Call of Juarez Gunslinger. Nós estamos aqui para continuar a nossa aventura no último episódio. Derrotámos os irmãos Dalton e agora vamos para o nada espetacular roubo ao trem, como diz ali em cima. Vamos lá. O que é que vai acontecer? Eu trail por meses. Ever since they left their hideout in the Iron Mountains. Ok, vá atrás do bando selvagem. Led by Butch Cassidy. They were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. Among them was the Sundance Kid. Roscoe Bob Bryan. Roscoe Bob Bryan. Eu só que rapidamente vai achar o sobre só porque acho que está super alto. Então sou eu que estou a ficar demasiado... Bom de ouvidos. Eu estou a ficar surdo. E na realidade. Estou a ouvir vozes. Eu queria o Bryant todo para mim. É, mas eu queria... Eu ouvi falar de um grande cargo de ouro sendo transportado para Wilcox, Wyoming, no Overland Flyer. Eu pensei que o Wild Bunch seria capaz de hit such a treasure e, por Deus, eu pensei right. Ok, vamos só aqui colocar aqui alguns itens rapidamente no franco atirador, parece-me... Não, não é neste. Vamos voltar atrás, é aqui neste. Agora vamos poder desbloquear o Anjo da Morte. Yeah! Arma lendária! Nice! Uh, mas eu quero aproveitar este vídeo também para falar... Para falar um pouco da minha viagem ao sul do país, ao Algarve. I was determined to make that some bitch Bob pay for what he did to my brothers. Okay. Uh, eu fui há uns dias atrás estive no Algarve e eu fiz alguns vlogs lá. Alguns amigos como o Nicky e o Casi fizeram vídeos vlogs e eu parecia estar triste ou desanimado ou uma coisa assim. Muitos disseram isso, mas na realidade e para explicar bem eu estive durante duas noites sem dormir, duas noites seguidas a gravar vídeos para agendar no canal para vocês poderem ter conteúdo todos os dias. E quando eu cheguei lá abaixo eu estava quase morto, ou mesmo morto de cansaço. No dia a seguir, no sábado, quando já estávamos lá em baixo, ainda nós fizemos um evento de futebol com fenoninhos. Foi algo de super épico, mas então eu aí, nesse momento, depois de correr durante duas horas, eu fiquei morto mesmo, morto de cansaço. E é por isso que muitos dizem que eu estava desanimado ou, ou triste, mas não, eu estava simplesmente quase a morrer de cansaço. <risos> Eu peço, eu peço essa desculpa se desapontei por essa razão, mas yep. Era mesmo para não desapontar os fenoninhos de outro aspecto, que era não ter vídeos no canal. Eu acho que falei bem. É que eu vou também colocar uns vlogs no fenoninho e posso parecer cansado ou desanimado, mas não é nada disso. E agora vamos continuar. Eu peço desculpa por ter perdido também imenso tempo, mas eu queria explicar isso já, que era só para ninguém ficar preocupado ou ninguém ficar desapontado comigo, de certa forma. Espero que compreenda! <risos> Lá se vai o comboio. Ok, vamos por aqui. Uh, está aqui munição. Rifle de cano cerrado. Oh. Ok. Vamos trocar isto. Eu quero estas coisas todas. É o dinamite. Ok. Well, I made my way off <laughs> one <laughs> and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. From there, I had to negotiate an even more precarious route. Okay. But first, I will need to get my ass out of there. Ok, não consegui dar. Vamos continuar. Vamos tentar saltar por aqui. Vamos só ver a arma que ele tem. Nada especial. Salta! Pescar de olhos. O diabo. Agora tenho o coice do diabo. Está aqui a espingarda de cano cerrado. Eu não sei. Vamos trocar. Pode ser útil. Para. Toma. O cabeça tira essa cabeça enorme na frente. Nice. Ah, oh, isso não é nice, não é nada bom. Ok. Dinamita! Haha! Oh. <risos> Tiro rápido. Ok, vamos 
Uh, quebrar a porta. <risos> bye bye. Ele ficou com, ele ficou com o chapéu preso na porta. Que falta de profissionalismo. Um cowboy. O cowboy Monas nunca perde o chapéu. Toma. <risos> ok, andei cá. Ok, não é preciso. Já estava um rifle. Vamos trocar este. Ok. Uh, será que podemos abrir estas portas? Não, eu não quero trocar. Eu não quero trocar. As eu disse antes, eu não sou fond de heights. Mas eu estava muito busy dodging bullets para se preocupar em falar para a minha morte. Ok. Ah, acabo com os, ir, os ladrões do trem. Eu estava muito feliz de morrer naquele dia, de qualquer maneira. So I was determined to take down as many of those bastards as I could. Ah, it's the morte! It's a pesta arma! It's a kiss. Wow! Ah! Toma! Que arma poderosa! Yeah! Será que eu não não dá para partir o cacif? Aquela coisa. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Eu não faço ideia. Ok. Nós temos aqui isto. Será que nós podemos saltar? Eu acho que não. Aquela pessoa diz-me que não. Que não podemos saltar. Então vamos para aqui. Ok. Oh, força total. Conquista alcançada. Pum, pum, pararam. Yeah. Estão bem? Estão, estão vivos? Acho, acho que não. Yeah, um segredo. Nice. Vamos continuar, não interessa. Subir agora as escadas. Escadas, escadas, escadas. Oh. Grupo Pinkerton. Huh. Ok, será que ele teve... Ele teve uma ideia. Aparecer os Pinkerton. Que eu não conheço. Oh, são muitos. Joe Leffers, Jeff Carr e Tim Kelliner. E Kid Curry, Butch Cassidy, Butch Cassidy e Kid Curry, eu acho que conheço. Ok. Será que vamos ter que matá-los? Help? From the Pinkertons? Não, filho. No, <laughs> filho. I had to fight the wild bunch all by my lonesome. As usual. Ok. Parece-me bem. É. Hey. Nope. Nope. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Ainda falta uma pessoa, pelo menos. Nice. O um coice do diabo. Nice. Ok. Oh, oh, onde é que tu ias? Se os pingar de medo, ela. Eu prefiro o coice do diabo, mas não prefiro. Até que vocês me entendem. Mas eu gosto mais da arma. Toma. 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 Toma, toma! Yeah! Ok! Pode ser da porta, só senhor! Sai da porta, seu doutor Pontapé! Obrigado! Toma! Ok! Nice! Não está a ser muito complicado, ele vem só por ali? Não, ok, agora vem por ali! Já estamos habituados a usar esta minigun. Ok. Já foi. Eles são, são muito fáceis. Alves fáceis. Exatamente. O jogo sabe. Oh, finalmente. Yeah. Fiquei quase morto. George Curry. George Curry. É o Kid Curry. Yeah. Right after Sundance, I mean. And Kid Curry. And maybe Elsie Lay. Ok. Though some folks might dispute that. Temos que matar alguém que gosta de Curry. É uma boa comida na realidade. Ok. Oh, vamos apontar ao... Ao peito. Ah! Matamos o... <risos> <risos> Isto não correu tão bem como eu esperava. Ok, desta vez vai correr melhor. Tem tudo para dar certo. 
Kid Curry não tem nada contra mim. Olha para isto. Ok. Foco nele. Ele tem uma barbicha. As barbichas não me metem medo. Já enfrentei bodes piores. Olha lá. Isso. Coisa feia. Oh não. O foco está-se a despegar. Oh. Outra vez! Ok, só vai ser positivo! Ok, Fernandinho, se eu não conseguir desta vez, eu vou tentar treinar primeiro. Uma coisa assim, mas agora a terceira é sempre de vez, se pode ouvir dizer. E eu agora tenho o Kid Curry na minha. Mira. Ok, vamos lá acertar nele, na parte inferior. Oh, velocidade está a aumentar! Toma! Yeah! The Sundance Kid decided to leave the wild bunch behind the and decamp for South America. Yeah! Ok! Isto é fácil! Consegui mais! Eu estava vivendo lá há muitos anos, mas estou seguro que você já sabe tudo sobre isso. Portanto, pessoal, nós vamos terminar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado mais deste episódio de Gunslinger ou Call of Juarez Gunslinger. Esta é uma série super pequena, na minha opinião. Eu acho que já estamos quase no final, portanto, não percam. Eu acho que vai ter mais uns 2 ou 3 episódios, portanto, é isso. Muito obrigado pela vossa companhia, pessoal. Se gostaram, cliquem no gostei e adicionem aos favoritos. Um abraço e até ao próximo.